ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి పుల్వామా దాడి తర్వాత రాఫెల్ డీల్ గురించిన చర్చ కాస్త వెనక్కి తగినట్లుగా కనిపించింది అయినా కూడా ఈ రోజు ఒక వార్తా పత్రికలో వచ్చిన కథనం ప్రకారం బ్యాంక్ గ్యారంటీ లేకపోవడం వల్ల యుద్ధ విమానాలు ఖరీదయ్యాయి అని చెప్పేసి ఒక కథనం ప్రసారమైంది అసలు తాజాగా రాఫెల్ డీల్ కి సంబంధించిన ఎలాంటి అంశాలు వెల్లడయ్యాయి అంటారు హిందూ పత్రిక చాలా కా రోజులు కొన్ని గత కొన్ని రోజులుగా వరుస కథనాలు కథనాలు అంటే ఏదో స్టోరీ చిన్న ఐదు వంద మూడు వందల పదాల్లో ఏదో వార్త రాసి వదిలేయడం కాదు విత్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ విత్ డీటెయిల్డ్ అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్స్ను ప్రచురిస్తూ వస్తుంది అందువల్ల ఎవరు కొట్టిపారేయలేని వార్తా కథనాలు ఇవి దీంట్లో ఇండియన్ నెగోషియేటింగ్ టీమ్ సబ్మిట్ చేసిన రిపోర్టు డిఫెన్స్ సెక్రటరీ రాసిన ఫైల్ నోటింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా అంటే మనకు డీటెయిల్గా అఫీషియల్ కమ్యూనికేషన్నే ఆ పేపర్ ఫో దాని ఫోటోస్టాట్ కాపీలు ప్రచురిస్తూ వార్తలు ప్రచురిస్తాను అందుకే ఇప్పటికీ హిందూ పత్రికలు వస్తున్న ఈ రాఫెల్ వార్తా కథనాన్ని ప్రభుత్వం కూడా కొట్టిపారేయలేదు ఎందుకంటే కొట్టిపారేసే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే దానిపైన సంతకాలతో సహా అన్నీ మాకు కనబడుతున్నాయి ఇప్పుడు తాజాగా చెప్పింది అంటే ఇండియన్ నెగోషియేటింగ్ టీమ్ ఫ్రాన్స్తో చర్చలు జరుపుతున్న సమయంలో అంటే యూపీఏ అయాం నుంచి మొదలుకొని ఇండియన్ నెగోషియేటింగ్ టీమ్ చర్చలు జరుగుతున్న సమయం వరకు అంటే ప్రధానమంత్రి కార్యాలయము రాఫెల్ చర్చల్లో ఇన్వాల్వ్ కానంత వరకు కూడా బ్యాంక్ గ్యారంటీ అన్నా ఉండాలి సావరిన్ గ్యారంటీ అయినా ఉండాలి అని అంటే ఇది బ్యాంక్ గ్యారంటీ సావరిన్ గ్యారంటీ అంటే ఏంటంటే మనము పాక్ దసా అంటే ఫ్రాన్స్కి చెందిన కంపెనీ నుంచి యుద్ధ విమానాలు కొంటాం ఇది ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ అగ్రిమెంట్ భారత ఫ్రాన్స్ల మధ్య కొద్దిన ఒప్పందంలో భాగంగా కొంటున్నాం కొన్నప్పుడు మనం వేల కోట్ల రూపాయలు అడ్వాన్స్ చెల్లిస్తాం రేపు ఆ కంపెనీ మునిగో లేకుంటే ఆ కంపెనీ ప్రామిస్ డెలివరీ చేయకపోతే అప్పుడు ఏంటి మన పరిస్థితి వేల కోట్ల రూపాయలు నష్టపోతాం నష్టపోవడమే కాదు మన డిఫెన్స్ ఎబిలిటీ అండర్మైన్ అవుతుంది అందుకొరకు దీనికి సావరిన్ గ్యారంటీ ఉండాలి అంటే ఒకవేళ ఆ కంపెనీ ఏమైనా ఫెయిల్ అయితే ఆ బాధ్యతను ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం కంపెనీలతో కాదు మనం కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వంతో ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం డసా ఒక కంపెనీకి విమానాలు సప్లై చేయమని మరో కంపెనీని ఆయుధాలు సప్లై చేయమని కోరింది కానీ మన అగ్రిమెంట్ ఇది ద ఫ్రాన్స్ గవర్నమెంట్ కనుక సావరిన్ గ్యారంటీ ఉండాలి అనేది మొదటి నుంచి ఇందులో ఒక రూల్ అలాగే బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఉండాలి అందువల్ల మనం ఒకవేళ సావరిన్ గ్యారంటీ సాధ్యం కానప్పుడు బ్యాంక్ గ్యారంటీ అయినా ఉండాలి అంటే ఒకవేళ డసా కంపెనీ కనుక ఆర్డర్స్ ప్రకారం సరఫరా చేయకపోతే వెంటనే ఆ బ్యాంకు ఆ డబ్బులు ఇస్తుంది సో అందువల్ల కనీసం ఆ బ్యాంక్ గ్యారంటీ అని ఉండాలి అని ప్రతిపాదించి ఇది ఒక్కరే కాదు డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీకి ఉన్న ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ ఈ సూచన చేశాడు ఎస్క్రో అకౌంట్ ద్వారా చెల్లించండి అని అంటే ఎస్క్రో అకౌంట్ను ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం మేనేజ్ చేయాలి అన్నారు ఎస్క్రో అకౌంట్ అంటే ఒక మధ్యవర్తి అకౌంట్లో డబ్బులు పెడతాం అందువల్ల మనకు ఆర్డర్స్ వచ్చిరుతోనే వాళ్ళక్క రిలీజ్ చేస్తారు అందువల్ల ఎవరికి టెన్ టెన్షన్ లేకుండా ఉంటుంది అంటే వీళ్ళ మనకు విమానాలు పంపినాక మనం డబ్బు ఇవ్వలేము ఇవ్వలేదు అని టెన్షన్ వాళ్ళకు ఉండదు మన డబ్బు ఇచ్చినాక విమానాలు ఇవ్వలేదు అని టెన్షన్ మనకు ఉండదు ఇది ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ టు డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ సజెస్ట్ చేశాడు మో ప్రస్తుత ప్రభుత్ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న న్యాయ శాఖ లా అండ్ జస్టిస్ శాఖ కూడా లిఖితపూర్వకంగా చెప్పింది బ్యాంక్ గ్యారంటీ అన్నా కంపల్సరీ ఉండాలి అని ఈ రెండు చెప్పినా కూడా అంటే ఇదే ప్రభుత్వంలో లా మినిస్ట్రీ చెప్పింది ఇదే ప్రభుత్వంలో డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ చెప్పాడు రక్షణ శాఖ అధికారులు లిఖితపూర్వకంగా ఫైల్ నోట్స్లో రాశారు చివరికి ఇప్పుడు తాజాగా హిందూలో వచ్చింది ఏంటంటే ఫ్రాన్స్తో ఈ చర్చలు జరుపుతున్న భారత బృందం ఇండియన్ నెగోషియేటింగ్ టీమ్ చాలా డీటెయిల్గా బ్యాంక్ గ్యారంటీ లేకపోతే మనకు నష్టం జరుగుతుంది అని చెప్పారు ఇది లేటెస్ట్గా కా కంట్రోల్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ రిపోర్ట్ కాగ్ రిపోర్ట్ కూడా ఇదే చెప్పింది బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఒప్పుకోకపో అవస ఇన్సిస్ట్ చేయకపోవడం వల్ల ఫ్రాన్స్కు లాభమైంది డసా కంపెనీకి లాభమైంది భారత్కు నష్టమైంది మన ప్రభుత్వానికి అని కాకు కూడా చెప్పింది కానీ ఈ బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఎందుకు తొలగించారు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం ఇన్వాల్వ్ అయి తొలగించారు ఇది ఎలా ఇది ఆరోపణ కాదు ఎందుకంటే మనోహర్ పారికర్ డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ సెక్రటరీస్ లేవనెత్తిన అనుమానాల పైన ఆయన లిఖితపూర్వకంగా ఇచ్చిన ఫైల్ నోట్స్ను ప్రభుత్వం బయటపెట్టింది అందులోనే క్లియర్గా ఉన్నారు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీతో ఈ విషయాన్ని తేల్చుకోండి అని రాశాడు అంటే అర్థం ఏంటి ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం ఉన్నట్టే కదా అందులో అందువల్ల ప్రధానమంత్రి కార్యాలయము ప్యారల
फ्रांस डसाव कंपनी की उपयोग पड़ेला ओपंदा मार्च मार्चि दी कम अंदर की तल हिंदा एरोनाटिक्स लिमटेड ती अल अंबानी कंपनी ने जॉइंट पार्टनर का डसाव कंपनी ओपाली अंत यह बैंक ग्यारंटी त्यागे दीन वाल वेल को भारत नष्ट इवा इंडियन नगोशिटिंग टीम इच्छा रिपोर्ट हिंदू प्रकट दाने प्रकार सू ए पर्सेंट इट इज ए कास्टर डील दें द यूपीए प्रभु डील मन का बैंक ग्यारंटी ने लखिचले बैंक ग्यारंटी वाल नष्ट जरिंदे नष्ट का अभी चपेक लेस दू पर्सेंट चीप प्रस्तुत डील एनडीए प्रभु डील का बैंक ग्यारंटी लेकोड़ने अंशा परगण की तस्कटे राफेल डील सैवन पाइं टू ए पर्सेंट कास्टली अभी इंडियन नगोशिटिंग टीम व्याख्या इध केवल बैंक ग्यारंटी इंका चला उ अंदर ट्रांसफर आफ टेक्नजी ले भारत देश में युद्ध विमान मैनुफाक्चरी ले वीटी कास्ट वेसकने इंका एक्विंद कास्टली अंदव इप्दा प्रभुत्में राफेल डील मैं चीपा का डाक्युमेंट बैठ पड़ता डाक्युमेंट्स चीप का अनील अंबानी ने अंदर चर्चा को कास्टली डील भारत देश प्रभुत् अंगीक दीन पैन रक्षण शाख अधिकार व्यतिरेक इंडियन नगोशिटिंग टीम व्यतिरेक अना प्रईम मिनीस्टर् आफी इंटरव्यून अंदा नष्ट कल ओपंदा कुदर्चार अनेटेस्ट डाक्युमेंट मोसारी एस्टाब्ली